ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഫ് നോക്കാം അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് ഇറാഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അറിത്മറ്റിക് എന്താണെന്ന് നോക്കി സോ അതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവറി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ക്യാൻ ബി യുണീക്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് എസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്രൈംസ് എന്നുള്ള പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് സിഹ്യ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി എനിക്കിന്ന് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എ കറോളറി ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്മാറ്റിക് അതായത് ഇത് ഞാൻ അന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ക്യാൻ ബി യുണീക്ലി റിട്ടൺ ഇൻ എ കനോണിക്കൽ ഫോം സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ ഇൻ ടു പി ടു റേസ് ടു കെ ടു എക്സെട്രാ പി ആർ റേസ് ടു കെ ആർ ദാറ്റ് മീൻസ് വെർ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ കനോണിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഇൻഡിജർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുവാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എൽ ഈസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എഗെയിൻ ടു ടൈംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി എഗെയിൻ ടു ടൈംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിജ വി കെൻ ഗിവ് എസ് ത്രീ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വീണ്ടും ത്രീ കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ത്രീ അതായത് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് റൈസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൂഫിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് ഇറാഷണൽ അപ്പോൾ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇറാഷണൽ എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇറാഷണൽ എന്ന് ചോദിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഇറാഷണൽ ഓർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഇസ് ഇറാഷണൽ ഓർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ ഇസ് ഇറാഷണൽ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഇസ് ഇറാഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർലി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ഇത് പോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദ നമ്പർ ടു ഇസ് എ റാഷണൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് എ റാഷണൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സപ്പോസ് അത് ഇറാഷണൽ അല്ല എങ്കിൽ ഇറാഷണൽ അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ റാഷണൽ നമ്പർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് റാഷണൽ നമ്പർ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഞാൻ സോ നമ്മുടെ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് ഇറാഷണൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനത്തെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് അതിൽ എയും ബിയും അതായത് എന്താണ് വെർ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എയും ും കോ പ്രൈം ആണ് കോ പ്രൈമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതായത് അതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്
വൺ അപ്പൊ ഇതിലും കോമൺ ഡിവൈസസ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാവ് നോ കോമൺ ഡിവൈസസ് അതർ ദാൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ കാരണം വൺ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിവൈസ് അപ്പൊ എയും ബിയും വേറെ കോമൺ ഡിവൈസസ് ഇല്ല അതർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് as usual രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിനർത്ഥം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ഹിയർ യു കെൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ട് ടു എയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതായത് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ടു ഡിവൈഡ്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഫോർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് എസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് ടു എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു തിയറം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഇഫ് എ നമ്പർ ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ ദാറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ്സ് എ ഓൾസോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇഫ് എ നമ്പർ ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ ദാറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ്സ് എ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ എനിക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഡിവൈഡ്സ് എ സോ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മീൻസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഫ്രം ദസ് ടു എ കൊണ്ട് എയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം കോഷ്യൻ വിൽ ബി ദർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ എ എന്ന കോയഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഡിവിഡൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സം ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ദ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ അതായത് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റന്റ് റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ദ ഡിവിഡൻറ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ പ്ലസ് ദ റിമൈൻഡർ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കെ വർ കെ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി എ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ വാല്യൂ അതായത് ഈ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
അങ്ങനെ ബി ഈസ് ഓൾസോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ബി ഈസ് ഓൾസോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ബോത്ത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അതായത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ബോത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ബോത്ത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു മറ്റൊന്ന് ബി ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു അതായത് എയും ബിയും രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു ആണ് അപ്പോ എയും ബിയും ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അവിടെ നമുക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി സി ഡി ഓഫ് എ കൊമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എ ആൻഡ് ബി ഓർ കോ പ്രൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുവാണ് കോ പ്രൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് ജി സി ഡി എന്നുള്ളത് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ടു ഉണ്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അസംഷൻ ഈ അസംഷൻ തെറ്റാണ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് സ്ക്വയർ of 2 is a rational number that is this assumption is correct so we assume that it is a rational number so we assume that square root of 2 is not a rational number so we assume that it is a rational number So, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ ബൈ ബി ഇസ് നോട്ട് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഇത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല എങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് മീനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ഇസ് ഇർ റാഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത അസംഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അസംഷൻ അതായത് ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇസ് എ റാഷണൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടുവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തന്നാലും ശരി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തന്നാലും ശരി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ തന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ തന്നാലോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏത് തന്നാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ടുവിന് പകരം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഹോപ്പ് യു കുഡ് ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ